Załapała o co chodzi. Jak zrozumiała o co chodzi, to powiedziała, co ty się pomódl o to. Pomodliłem się, została napełniona Duchem Świętym, zaczęła mówić się innymi językami. To było niesamowite. Ale dlaczego czekała na to kilkanaście lat? Czy to był Boży wyrok? Boże postanowienie? Nie. To była kwestia tego, że nie była e, zdeterminowana, by poznać prawdę i wprowadzić się w życie. I w tej samej społeczności mamy inną siostrę, która nawróciła się e, dwa miesiące temu, albo nawet niecałe dwa miesiące temu. Od tego czasu widziała już, jak Bóg uzdrawia pod jej rękoma. E, e, kładła ręce na e, chorych, e, e, a ci byli uzdrawiani. Nawet jeszcze nie zdążyliśmy jej ochrzcić, a ona już e, czyni rzeczy, e, e, które wynikają z zrozumienia tego dziedzictwa, które ma w Chrystusie. Więc ja wiem, że to nie jest tak, e, że Bóg nam coś blokuje. To jest tak, że bardzo często nasze wyobrażenia nam coś blokują. Bóg daje nam ogromną łaskę, czyni nas zdolnymi, a my powinniśmy być głodni, by wziąć to dziedzictwo. Eee, jesteś tutaj, by wypędzać demony. Jesteś tutaj, by uzdrawiać chorych. Jesteś tutaj, by słyszeć głos Ducha Świętego. Jesteś tutaj, by Twoja obecność na ziemi była wyrazem Bożej miłości i Bożej troski o życie. To jest nasze przeznaczenie. Bóg postanowił przyjść na świat w przebraniu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda to przebranie, to popatrz tam. Postanowił przyjść na świat w przebraniu i On chce ubrać się w Ciebie i chce być taki sam, jaki był w życiu Pawła, Piotra, Patryka, Marcina. jaki był w życiu wszystkich niezwykłych postaci w historii. Chce być taki sam, jak był w życiu Katry Kuhlman, Alistair Bert Macpherson. Chce być taki sam, jaki był w życiu Orala Robertsa, czy, czy najróżniejszych postaci, takich jak Smith Wigglesford. On nigdy nie stracił swojej uzdrowieńczej mocy. Nigdy nie stracił mocy do wskrzeszania umarłych. Nigdy nie stracił mocy do wyzwalania ludzi z nałogów, z demonów. Nigdy nie stracił swojej mocy do tego, by czynić rzeczy, które zawsze czynił. Ale zawsze poszukuje. Bóg ma Problem tylko z jedną rzeczą. Ze znalezieniem ludzi, którzy oddadzą mu się na 100%, nie zostawiając niczego sobie. Ale kiedy takie osoby znajduje, wtedy naprawdę zaczyna robić się ciekawie. Czy chcesz być taką osobą? Czy chcesz pójść z Bogiem dalej niż sięga Twoja wyobraźnia? Czy jesteś gotów uwierzyć, że Bóg może zrobić przez Ciebie więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Bo Bóg jest wszechmogący, czyli przerasta twoją wyobraźnię, bo twoja wyobraźnia jest ograniczona, prawda? Więc wierząc we wszechmoc Boga, musimy jednocześnie uwierzyć w swoją ograniczoność i w swoją małość. Bóg chce w twoim życiu być ponad twoją małość, ponad twoją ograniczoność i Bóg obiecał, że wejdzie w nasze życie w tak niezwykły sposób. W czasie, kiedy nastąpiły zmiany polityczne i gospodarcze w byłym Związku Radzieckim, pojawiła się taka nacja tak zwanych noworuskich, ludzi, którzy momentalnie stali się milionerami i mieli taki gest, że nigdy się nie liczyli z żadnymi kosztami. 
więc taki noworuski, e, kiedyś pijany wsiadł do tramwaju, nie znalazłem swojego samochodu <grych> i mówi do ma maszynisty, niech mnie pan zawiezie i podaje jakąś tam e, miejsco miejscowość koło Moskwy. A maszynista mówi, no ale tam e, e, trakcja nie dochodzi, tam no, nie ma takiej możliwości, jak bym chciał. Damy radę, wyciąga e, plik dolarów. <śmiech> Maszynista nie wie, co z tym ma zrobić. E, no, mówi, no przy najszczerszych chęciach, no chciałbym, ale no, no jak? Wyciąga następny plik dolarów. Chwilę później maszynista zorganizował wszystkich pasażerów, każdemu dał po 100 dolarów i wszyscy pchają tramwaj do tej miejscowości. No i, a ten śpi w środku. W którymś momencie dojeżdżają do takiego miejsca, gdzie ogromna dziura w ziemi. No i mówię, przez to już nie przepchają, budzą go tam. Mówią, no chcieliśmy, nie damy rady, no przed samym końcem tutaj ta dziura już nie damy rady. I się obudził, rozejrzał, mówi, nie ma problemu. A niedawno wracałem do domu metrem. <śmiech> Wiecie, <śmiech> kiedy wchodzimy, to tak na rozróżnienie ten dowcip, ale kiedy wchodzimy w relację z Bogiem, to nie istnieje niemożliwe. Kiedy wchodzimy w relację z Bogiem, przekraczamy granice naszej wyobraźni. I to, co niemożliwe, przestaje istnieć. I jeżeli chcemy służyć Bogu, naprawdę oddać się Mu bez reszty, a myślę, że warto. Powiem Wam nawet, dlaczego warto. Z tu wielu silnych, wielkich mężczyzn wyglądających jak Arnold Schwarzenegger. Wiele pięknych niewiast, które mogłyby przy, przyćmić modelki z najbardziej topowych wybiegów. Ale powiem Wam coś na Wasz temat. Drogie, piękne Panie, przychodzi czas, kiedy Ci już nawet pudeł nie pomoże. Niczym tego nie dosmarujesz. Ja Ci prorokuję, że się zestarzejesz. Panowie, panowie, jeśli myślicie, że kwestia pompersów w Waszym życiu to jest odległa przeszłość, to nigdy nie wróci. Zużywamy się. Starzejemy. Dzień dzisiejszy nie będzie trwał wiecznie. Ale wieczność będzie trwała wiecznie. Ignorowanie wieczności z powodu czegoś, co przemija, jest nietrwałe i rozwiewa się jak dym na wietrze. Jest kompletnie bez sensu. Najmądrzejsza rzecz, jaką człowiek może zrobić w życiu, to zainwestować całą swoją doczesność w wieczność, która nigdy nie ma końca. Chcę służyć Bogu, bo takim egoistą jestem że postanowiłem zadbać o coś więcej niż szmal, powodzenie i szczęście na ziemi. Są ludzie, którzy są zadowoleni z czegoś takiego, ja nie. Ja chcę więcej. Ja chcę nagrody, którą może dać tylko Bóg. Nagrody, która nigdy nie przeminie. Najcenniejsze, najpiękniejsze, najlepsze rzeczy w tym świecie kiedyś przestaną Cię cieszyć. W którymś momencie przestaną e, mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale to, co zainwestujemy w wieczność, nigdy się nie cofnie. Biblia nie mówi, że Bóg jest komunistą. Bóg nigdy nie wydał rozporządzenia, dajmy wszystkim e, porówno, jak już będzie po wszystkim. Biblia mówi, że e, po wszystkim Będziemy jak gwiazdy na niebie, które mają nierówny blask. W różny sposób możemy oddawać swoje życie Bogu tutaj, ale będziemy tak wielcy tam, jak bardzo jesteśmy oddani Jemu tu. Ja naprawdę chcę być tam wielki. Jak Wam się nie uda, zapraszam wszystkich na herbatę.
ale <śmiech> pewnie coś takiego będzie w niebie. <śmiech> ale ja naprawdę chcę przeżyć wieczność w możliwie najlepszy sposób. I e, chciałbym hmm, zachęcić tak dużo osób, jak tylko się da, e, szczególnie u nas w Polsce, do tego, żebyśmy włączyli sobie takie myślenie. Jezus powiedział, kto straci swoje życie dla mnie, ten je odzyska. Życie z Chrystusem wymaga pewnej ofiary. Zawsze wiąże się z pewnymi kosztami. I zawsze wiąże się też z taką sytuacją, w której człowiek dochodzi do granic swoich możliwości. Ja wiele razy doszedłem do takich granic i musiałem podjąć decyzję. I w momencie, kiedy miałem wielokrotnie już dość, zastanawiałem się, co może być powodem, dla którego miałbym brnąć dalej w poszukiwanie Boga, a nie zająć się teraz sobą. Wierzący ludzie będą zdradzani. Wierzący ludzie będą prześladowani. Wierzący ludzie będą dotknięci wieloma najochydniejszymi atakami diabła. I nim bardziej będziesz szedł za Bogiem, nim więcej Bożej chwały w Twoim życiu się pojawi, z tym cięższego kalibra diabeł, diabeł będzie do Ciebie strzelał. I nieraz, będąc kompletnie rozmontowanym, myślałem sobie, czy jest coś, co jest powodem, dla którego miałbym iść dalej, zamiast zatrzymać się i powiedzieć, mam dość, teraz muszę się zająć sobą. I wiecie, co to jest? To jest świadomość tego, że w momencie, kiedy masz naprawdę wszystkiego dość, to jest jedyna sytuacja, w której Twoja miłość względem Boga może zostać wyrażona w taki sposób, że pokazujesz Bogu, Ty jesteś dla mnie więcej wart niż ja sam dla siebie. Porzucam siebie dla Ciebie. Nie chcę zabiegać o siebie. Nie chcę się poddać, ale chcę być Twój. Pragnę, by Twoje pragnienia się spełniły i pragnę ofiarować Ci swoją klęskę, swoją porażkę, swoje gruzy, z których Ty jesteś w stanie zbudować coś lepszego niż ja mógłbym. I tylko w takich sytuacjach możesz naprawdę pokazać Bogu, że kochasz Go bardziej niż siebie. W sytuacjach, kiedy masz tysiące powodów do wdzięczności, Łatwo jest śpiewać, jak bardzo kochamy Boga. Ale w sytuacji, w, którym, w której masz tysiące powodów do załamania i cofnięcia się, Twoja pieśń chwały i oddania Bogu brzmi tak, że słucha tego cały niebo. I to, co chciałbym Wam przekazać, to chciałbym powiedzieć, że macie tylko jedną taką szansę. Pewien Taki sobie zespół polski śpiewał tylko jeden raz odwiedzamy świat. I to jest prawda. Mamy tylko jedną szansę na to, żeby życie zmarnować. Tylko jedną szansę na to, żeby trafić do celu. Jaką strzałą będziesz? Tą, która trafia w środek tarczy? Czy tą, która w ogóle nie została wystrzelona? Tą, która chybia celowi? Bóg daje nam niesamowite możliwości, łącznie z nadprzyrodzonymi. Ale to my jesteśmy tymi, którzy decydują, czy chcemy z tego skorzystać. Czy czujecie się w jakiś sposób przez Boga wezwani, pobudzeni? Mój cel był taki, żeby powiedzieć coś ku zachęcie. Ku zachęcie, by Bogu naprawdę służyć. żebyśmy 
teraz modlili się, angażując jakąś dużą ilość decybeli z naszych gardeł. Ale chciałbym, żeby każdy z nas przez chwilę wejrzał w głąb siebie i zapytał samego siebie o to, w jakim jesteś miejscu, czy jesteś gotów pójść dalej. Żebyśmy wyrazili Bogu jakąś decyzję lub jakąś prośbę. Jeśli nie jesteś w stanie pójść dalej, jeśli w ogóle nie rozumiesz tego wszystkiego, to proś Boga, żeby Ci pomógł w zrozumieniu, żeby dał Ci jasność. Ale jeżeli dzisiaj zostaliśmy dotknięci w taki sposób, że wiemy, że musimy podjąć pewne kroki, to byśmy je podjęli. Jeśli chcecie, zamknijcie oczy. Jeśli chcecie, módlcie się głośno, cicho, jakkolwiek. I spędźmy tak krótką chwilę, żeby skonfrontować siebie z tym, co usłyszeliśmy. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Panie, Ty obiecałeś, że będziesz pośród nas się przechadzał. I oczy, jesteśmy Twoim ludem. Jesteśmy Twoją własnością. Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy tego świadomi, czy jak bardzo jesteśmy tego nieświadomi, istniejemy dla Ciebie. Ty jesteś powodem naszego istnienia. Spełnienie Twojej woli, Twoich oczekiwań jest powodem naszego istnienia. I Panie, ja osobiście chcę być stworzeniem, które przyjmuje na siebie tą świadomość i tą odpowiedzialność. Ale Ojcze, proszę Ciebie też o wszystkich moich braci i siostry, Panie, proszę Ciebie o to, abyś dawał nam jasność, abyś dotykał naszych serc, abyśmy, Panie, mogli robić kolejne odważne kroki w Twoją stronę. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją troskę. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoja dobroć jest realna i objawia się w Twoich czynach. Panie, potrzebujemy poznać Cię głębiej i mocniej, ale Panie, chcemy też zanieść poznanie Ciebie tym wszystkim, którzy nie mają o Tobie pojęcia. Dlatego, Ojcze, prosimy Ciebie, niech Twój Święty Duch w nowy sposób nas przepełnia, pobudza, niech stawia nas na torach, na których będziemy, Panie, mogli docierać do stacji kolejny, kolejnego postępu w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Niech tak się dzieje. objawia, coś Wam pokazuje. Dzieje się tak? Mhm. Ok. Kilka osób coś przeżywa. Fajnie. Ja już potwierdził, że mam nowe dom. W księgi Arkusza. O tym dał już w końcu powiedział. Ok. Halleluja. Dobrze. Usiądźcie proszę. Powiem jeszcze kilka minut i jeśli chcecie, będziemy się modlić. E Chciałbym powiedzieć Wam o e, różnych wydarzeniach, które mają miejsce. E, też, e, żeby był pewien taki wymiar praktyczny. Kilka ładnych lat temu, e, no dobra, to było przed 2010 grubo, e, e, siedziałem sobie, w, leżałem w łóżku, miałem odpalony ulubiony serial z płyty DVD w komputerze, puszkę piwa w garści i pomyślałem sobie, że jestem wierzący od kilkunastu lat, a tą rzeczą, na którą czekam najmocniej w ciągu dnia, to kiedy w końcu będę mógł mieć wszystko dobrze olane, <grym> będę mógł wleźć do łóżka, odpalić sobie film, wypić piwo, zasnąć i mieć święty spokój. Pomyślałem sobie niezły kawałek historii mojego życia. Po kilkunastu latach wiary doszedłem do punktu, w którym to, na czym zależy mi najbardziej, to święty spokój. Pomyślałem sobie, czy to się zmieni? Wiedziałem, że się zmieni na gorsze, bo się zmieniało na gorsze 
z miesiąca na miesiąc. Zacząłem zastanawiać się, jak będzie wyglądało moje życie za 5 lat. I pomyślałem sobie, Bóg tego nie przerwie. Nie stanie się tak, że któregoś dnia wyślę do mnie anioła. Anioł wlezie, nie wiem, przez okno, czy jakoś inaczej. Wyciągnie mnie z byra, potrząśnie i powie, przebudź się człowieku. Zaczynasz <śmiech> wapnieć wszystko nie powinno mieć miejsca. Siedzisz w strasznym dziadostwie. Wiedziałem, że nic takiego się nie stanie. Wiedziałem, że Bóg niczego na siłę nie będzie próbował zmienić w moim życiu. Wiedziałem, że jeśli coś ma się zmienić, to ja muszę podjąć tą, tą, tą decyzję. Przypomniały mi się słowa Dawida, który napisał Błogosław duszę moja Panu. I pomyślałem sobie, w jakim stanie musiał być Dawid. A wiem, że Dawid przeżył wiele najbardziej przerażających rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. Wiele tragedii. Pomyślałem sobie, w jakim stanie musiał być Dawid, że musiał przemawiać do swojej duszy. Błogosław duszę moja Panu. Bo ona nie chciała tego robić. Pomyślałem sobie, to tak jak ze mną. Jestem rozczarowany, rozgoryczony, zwapniony, zniechęcony. Mam wszystkiego dość i wcale nie pragnę żadnego duchowego ożywienia. Stwierdziłem, że to jest problem, bo stwierdziłem, że to pragnienie nigdy nie przyjdzie. Czekałem na nie, ale wszystko stawało się coraz gorsze, coraz gorsze, coraz gorsze. Stwierdziłem, że muszę zrobić jak Dawid. Powiedziałem, będę robił to wszystko wbrew sobie. Obudzę swoje wnętrze znowu dla Boga. Znowu zacznę czytać Biblię i nawet nauczę się czerpać z tego przyjemność. To nie brzmiało zbyt wiarygodnie w tamtym momencie. Zacznę się modlić i będę w tym zdyscyplinowany. Wcale nie szło mi jakoś rewelacyjnie w pierwszych dniach, ale coś się przełamało. Od tamtego momentu nie muszę się zmuszać. Od tamtego momentu nastąpił wzrost, który jest skutkiem decyzji. Stwierdziłem, że muszę zawalczyć, tak jak jest napisane. I coś zaczęło z mojej wiary wynikać. Dzisiaj na świecie żyje kilkadziesiąt, kilkadziesiąt dzieci, które urodziły się z bezpłodnych par, o które się modliły. I to jest fajne. Cieszę się, kiedy widzę, jak przyjeżdżają do mnie lekarze z prośbą o modlitwę o uzdrowienie. Cieszę się, kiedy przyjeżdżają do mnie psycholodzy i psychiatrzy z prośbą o modlitwę o uwolnienie od demonów. To jest super. Cieszę się, kiedy widzę, jak życie ludzi, ludzi, które mogło skończyć się dawno temu, zostało uratowane, dlatego że Bóg zadziałał w ponadnaturalny sposób. Cieszę się z tych wszystkich cudów, które oglądałem przez te lata od momentu, kiedy podjąłem tę decyzję. I to jest fajne, kiedy rzeczy się dzieją i czasami jest wokół tego nawet troszkę zamieszania jakiegoś splendoru. W grudniu dwie komercyjne stacje telewizyjne nadawały informacje na temat uwolnienia w tym nawiedzonym domu w Dużej Wielkiej. To było <śmiech> ciekawe. A tak sobie pomyślałem, biedny diabeł strzelił sobie w kolano. <śmiech> Dla, dlatego, że chciał podręczyć tą rodzinę. <śmiech> Rzeczy latały po tym mieszkaniu, też jak dziennikarze byli tam na miejscu, też pewne rzeczy się działy. Ale skutek był tego taki, że ta rodzina oddała życie Chrystusowi, a w całym kraju poszły informacje przez ogólnopolskie media, które pokazywały ludziom, że istnieje rzeczywistość duchowa, która się manifestuje. I to naprawdę spowodowało, że wiele osób zaczęło sobie zadawać różne pytania, które nie są typowe dla ateistycznego wychowania. Cieszę się, kiedy widzę ludzi uwolnionych od demonów, uzdrowionych z chorób. Cieszę się z tego wszystkiego. Ale wiecie, co mnie martwi? To mnie martwi, że nie wszyscy wierzący ludzie żyją w zrozumieniu tej prawdy i nie wszyscy wierzący wybrali się w, na... Nie, nie wszyscy wierzący wybrali się po swoje dziedzictwo do odebrania. 
w magazynie stoi porządna duchowa bazuka i czeka na Ciebie. Gdzie weź ją, zrób porządek na wiosce. Tam jest jakaś wypasiona piła motorowa. Możesz naprawdę wziąć ją i zagrać frustrowanego listonosza na wiosce. Jesteśmy tutaj, by zrobić naprawdę porządną duchową zadymę. Bóg daje nam wyposażenie, żebyśmy niszczyli królestwo diabła i abyśmy przynosili Boże działanie wszędzie, gdzie jesteśmy. I naprawdę chciałbym Was zachęcić do tego. Jesteś tu, by Bóg mógł się przez Ciebie zamanifestować. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś w ramach reklamy. Robimy na Mazurach obóz, którego celem jest właśnie pobudzenie ludzi do takiego życia na 100% dla Boga. Są tutaj ulotki, w które można się zaopatrzyć. Tam jest odwołanie do strony internetowej, gdzie można poczytać opis tego obozu. To jest na Mazurach, między dwoma jeziorami w lesie koło Mrągowa. Będzie tam wielu ciekawych gości. Czy ktoś z Was kojarzy Lucy Raszkowski? Tak. Ktoś z Was kojarzy Pawła Bukałę? Tak. A kojarzycie Danego Steina? Tak. <laughs> też i e, ja też tam będę <laughs> będzie tam e, 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 również Fabian Błaszkiewicz także e, na ten moment zarejestrowało się 200 osób na obóz mamy jeszcze 100 miejsc więc jeśli chcielibyście spędzić tydzień czasu między 11 a 18 sierpnia na Mazurach w towarzystwie ludzi, którzy są zdeterminowani by żyć dla Boga na 100% żeby się czego, czymś zarazić i czegoś nauczyć i pobyć w takiej atmosferze, to gorąco Was zapraszam na ten obóz, zapoznajcie się z informacjami i e, miło będzie spędzić ten czas razem, więc weźcie sobie ulotki, wejdźcie na stronę internetową i się zarejestrujcie. Bo jak nie, to się Wam przyśni i będę Was straszył. <śmiech> <śmiech> to się nazywa kreatywny marketing. <śmiech>